3, 2, 1, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato El vídeo de hoy hace tres días que intento hacerlo Pero cada vez que salía a correr y intentaba explicarlo Zasca, a llover, hemos jodido el micro, hemos jodido la cámara, hemos jodido el vídeo Se me ha jodido la cabeza por dentro que tenía un cable pelado y ha hecho contacto Pero bueno, hoy por fin, el vídeo que quería hacer hace tres días O dos, o uno, o cuatro, o una semana Puta lluvia de los Hoy no tiene mucha pinta que haga muy buen tiempo Es verdad que yo no soy tu más molina y no sé si va a llover o se me va a cagar un pájaro encima O me va a comer una ola gigante pero el vídeo de hoy, a pesar de que no hablemos del tiempo, en el fondo sí que hablamos un poco del tiempo. A veces miras el tiempo y dices, coño, está nublado. Y miras, y no es que esté nublado por fuera, es que está nublado por dentro. Yo cuando estudié hace 400 millones de años, a pesar de que tengo 20 años recién cumplidos, en cada pata casi, eh, me acuerdo en literatura española que estudiábamos Antonio Machado y de repente, en Campos de Castilla el tío empezaba a hablar del paisaje, y un paisaje que de repente primero había sido bonito, guapo, florecido, etc. El tío empezaba a decir, está marchito, tal, y de repente decías, cabrón, pero si esto lo escribiste en primavera, ¿cómo podía estar marchito? Era un momento en que su pareja estaba muriendo y entonces el tío, eh, su paisaje interior, que estaba todo nublado, todo jodido, no había luz por ningún lado, pues lo transformaba en el paisaje exterior. Y a veces esto es lo que nos sucede. El vídeo de hoy, menuda chapa, os he pegado ya para empezar, va sobre, ya de aquí el título del vídeo, de una noticia que salió hace un par de semanas más o menos, en una entrevista a Michael Phelps. En esa entrevista, Phelps explicaba que había estado deprimido, que había estado jodido, que le había dado un poco a unas cuantas cosas, justo en uno de los momentos más cúspides de su carrera. Y de repente había incluso llegado en pensar a suicidarse. What has scared you most in your life? Uh, I would probably say when I didn't want to be alive anymore. At that point, like, I just thought it was the best thing to do is just not to be here. What took you to that place? What was going through your mind? Uh, well, I, 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 I've been known to not always make the best decision. <laughs> Um, I knew I needed help and I knew I needed to change something in my life. Um, we did some research on what we could do, um, just basically like rebuilt myself. For youngsters who may be watching this, what would you say to them so that maybe they don't have to get to that dark place? What would your message be? You know, for me, I think the longest time, like I was, I was afraid to ask for help. So, you know, for me, it took me a while to get to that point where You know, it's okay to ask somebody for help. El vídeo de hoy he venido a hacerlo en uno de los sitios que más me gustan de Barcelona y podría haber venido un día que el mar estuviera calmado, pero es verdad que a mí el mar, las personas, las situaciones, las aventuras me gustan más cuando están un poco arremolinados. Bueno, acabáis de ver lo que lo que decía Phelps. Claro, hostia, muchas veces, yo creo que este vídeo, los que tengáis 40 tacos o 45, como ya habréis pasado muchas situaciones en la vida, igual decís, claro, es que, es que esto que me he contado hoy en San Juan ya lo sé de hace años, pero quizá los que tengáis 20 o 15 o 25, uh, no habréis pasado por tantas situaciones o no os habréis visto en momentos quizá tanto en el abismo o sí, ¿no? Pero creo que este, este vídeo va, va dedicado hoy a los, que, a los que seáis más pequeñajos. Porque muchas veces eh, asociamos la felicidad y el estar feliz y el que todo vaya bien y el estar contentos y el sonreír al éxito, ¿no? Y el éxito lo asociamos a triunfar, a ganar medallas, a ser conocido, a ganar dinero, a ser el mejor del mundo, a ser un triunfador, a ser Michael Phelps, a hacer historia. Y no nos damos cuenta que muchas veces la felicidad eh, tiene más que ver con el tiempo, no el de fuera, sino el de dentro. Entonces, hostia, eh, coño, es que si no soy un triunfador, es que si no soy un ganador, es que si no soy un campeón, no seré nadie. Eh, fijaos que de repente un tío que pasará la historia como el mejor nadador de todos los tiempos, en un momento dado, pasa por una depresión, se acerca a sustancias que no vería, eh, le pilla la poli, piensa en suicidarse. Entonces, coño, si esto le pasa a alguien que es un top de un top de un top, ¿qué no nos puede pasar a nosotros o a vosotros eh, que podamos tener un mal día, que pasemos por malas situaciones, etcétera? Hay una frase que me gusta mucho, que así parafraseando dice, eh, no envidies mis éxitos, 
si no sabes cuáles son mis sacrificios. Hostia, los días que pudimos estar en el Car de Sierra Nevada, con Fred Berno, con todo su equipo, con Mireia Belmonte, te das cuenta de lo que sacrifica esta gente y piensas, hostia, a esas edades hay que tener la cabeza muy buena, bien amueblada, para sacrificar todo esto y darle duro, apretar, etc. Con lo cual, eso, no envidies según qué éxitos sin saber cuáles son los sacrificios. una para pegar la chapa, ¿eh? que hace tiempo que creo que no nos poníamos aquí delante de la cámara y me apetecía bastante eh, hablar un rato con vosotros dos coño, para cagarme en la puta mierda las redes sociales y yo sé que ahora me diréis coño, San Juan, tú esto que dices lo haces bueno, a veces somos contradictorios pero creo que tenéis que tenerlo claro cuando veis eh, el Instagram o el Facebook o el Youtube o el Twitter de, 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 pues de influencers o de uh, gente que hacemos cosas en las redes sociales o de amigos, o de todo ¿eh? porque al final creo que todos estamos dando mal ejemplo en esto, coño solo ves la parte feliz, hostia este sale riendo, este sale haciendo sí, este sale jijijaja y es mentira, es decir, hasta los que salemos todo el día sonriendo tenemos eh, cagaleras, mal día, mala leche, depresiones, momentos malos, etc. Yo creo que, a pesar de que, coño, sí que es verdad que en estos mensajes que pongo siempre, siempre intento salir con una sonrisa, también porque soy así de tonto y me sale reírme, ¿no? Eh, otro lado, porque creo que las cosas se solucionan más con una sonrisa que con cara de huele mierdas. Pero, coño, yo también tengo malos momentos y por eso el año pasado hicimos el docu de la Titan Desert, si no lo habéis visto, link aquí abajo, donde salía todo el vídeo hecho una mierda contando que me había dejado la novia y que estaba hecho una mierda o que mi hermana estaba pasando un mal momento y que yo estaba jodido por eso o hice un vídeo, link aquí abajo también, contando que me había arruinado dos veces o hice otro vídeo, link aquí abajo también, contando que hubo una época que, que tenía que robar para comer entonces, um, creo que si miráis las redes sociales y os creéis todo lo que sucede en el sentido de coño qué feliz que es todo el mundo, qué pedazo de viaje, qué pedazo de tal todo el mundo pasa malos momentos y creo que está bien que la gente anónima, la gente conocida, los influencers, los famosos, todo el mundo pues cuando pase un mal momento también lo cuente porque si no al final estaremos viviendo no en la burbuja inmobiliaria, no en la burbuja eh, del 2.0 sino en la burbuja de la felicidad y esto está mal Punto número uno, vaya chapa, pero lo creo de verdad, ¿eh? entonces compartamos lo bueno pero también compartamos lo malo y no nos creamos todo lo que vemos de ¡ay qué felicidad, qué felicidad! porque hay un poco de todo. Y punto número dos, muy importante también, como al final vemos a todo el mundo feliz, um, nos parece que contar que tenemos un problema sea algo que nos hace más pequeños o peores que los demás o ¡ay es que ahora verán que soy infeliz cuando todo el mundo es feliz! ¡Cagada! O sea... Cuando lo paséis mal, es importante sacarlo. Cuando tengáis ganas de llorar, es importante que lo hagáis. Y cuando creáis que tenéis, tenéis un problema que sois incapaces de solucionar vosotros mismos, id al psicólogo o buscad ayuda. No pasa nada. Hostia, a veces aún parece que eh, tener un eh, problema en la cabeza o sentirse mal o estar jodido de sentimientos... ¡Uy! ¡Ojo! ¡Hoy he ido al psicólogo, coño! He eh, ido al psiquiatra, he ido a lo que sea, he ido al médico. Joder, no te doy cuando te duele a la muela vas al dentista. Eh, yo he ido al psicólogo algunas veces y me ha ayudado. A otras veces simplemente con hablar con amigos he tenido suficiente y otras veces simplemente con soltaros la chapa eh, me ha servido y otras veces simplemente con correr y escuchar música me ha servido. Pero es muy importante que no os sintáis peor o que no os sintáis miedo o que quitemos ya de una puta vez el tópico este de ¡Ay, el que va al psicólogo está loco, está loco, está loco! De verdad, a veces cuando hay un problema hay que contarlo en un vídeo o a tu amigo o a tus padres o a tus amigos o a tu pareja o a ti mismo o lo que sea y a veces hay que ir a buscar ayuda, ¿vale? Vaya chapos de pegado. Pero en resumen viene a decir, si el campeón del mundo del éxito mundial de los Juegos Olímpicos de la historia, Michael Phelps, hostia, llegó a pensar en que estaba jodido como para saltar, hostia, ¿qué coño no nos puede pasar a nosotros? Así que, a no avergonzarse de nada y a buscar ayuda. Creo que ha acabado. Venga familia, hasta mañana.